السلام علیکم آدھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت آپ کے سامنے جنرل سائنس ایم سی کیوز کو ڈسکس کروں گا جو خاص کر پچھلے پیپروں میں آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مین کوشچنس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش یہاں پر کریں گے ٹھیک ہے دیکھیے یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آپ کا جو لاسٹ پیپر ہے سائنس اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور آپ کو ان بہت زیادہ فائدہ ملے گا امید یہی رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھو گے اور اپنے دوستوں میں اپنے کلاس میٹس میں شیئر کرو گے اور یو اور ساتھ ساتھ ان نئے ویورس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ان کو بھی وقت پر نوٹیفیکیشن حاصل ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلا کوشچن یہاں پر ہے پہلا کوشچن دا ریڈیس آف کرویچر آف اسفیریکل میرر از ٹوینٹی سینٹی میٹر واٹ از اٹ از فوکل لینگتھ دیکھیے فوکل لینگتھ نکالنے کے لیے آپ کو یہاں پر پہلے کیا دیکھنا ہے کہ دیا ہوا کیا ہے یہاں پر ریڈیس آف کرویچر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو فوکل لینگتھ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈیس بائی ٹو ٹھیک ہے جب یہاں پر ریڈیس ٹوینٹی ہے تو ٹو سے ڈیوائڈ کرو گے یہ آئے گا ٹین کیا آئے گا ٹین سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب بی پارٹ اس کا صحیح آنسر ہے اگر اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر ٹو یہاں پر لیتے ہیں پاور آف کنکیو لینس آف فوکل لینگ ٹو ہنڈریڈ سینٹی میٹر از یہاں پر دیکھیے آپ کو نکالنا کیا ہے پاور آف کنکیو لینس دیکھیے کنکیو لینس کا جو پاور ہوگا وہ آپ کو نگیٹیو میں ملے گا ٹھیک ہے اور کنویکس لینس کا پاور جو ہے پازیٹیو میں آتا ہے ٹھیک ہے فارمولہ ایک ہی ہے اب یہاں پر دیا ہوا کیا ہے یہاں پر ہمیں ایف دیا ہوا ہے فوکل لینگ تو پاور کس طرح سے نکالتے ہیں ون بائی ایف ون بائی ایف تو دیکھیے ون ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ہنڈریڈ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھو گے آنسر میں ڈی ہے ڈائپ تھر تو ڈی ہوتا ہے میٹرس میں ہم میجر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک میٹر میں ہنڈریڈ سینٹی میٹرس ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ جو ٹو ہنڈریڈ ہے سینٹی میٹر میں آپ ضرب کرو گے ہنڈریڈ ٹھیک ہے اب یہ دو زیرو اس کے ساتھ کینسل تو آپ کے سامنے آ گیا ون بائی ٹو لیکن اب یہ ڈی ہے میٹر میں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا زیرو پوائنٹ فائیو ڈی ڈیوائڈ کر کے ٹھیک لیکن یہاں پر یہ کنکیو ہے آپ کو پتہ ہے کنکیو میں نگیٹو اس کا یہ جو پاور آف پاور آف کنکیو لینس اٹ از ان نگیٹو فارم ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آنسر پھر ہوگا یہ سی پارٹ مائنس زیرو پوائنٹ فائیو ڈی اگر کنویکس ہوتا ادھر ٹھیک ہے تو پھر یہ فاسٹ میں آتا ٹھیک ہے اس کے بعد کوشچن تھری دا چینج از دا چینج ان فوکل لینگت آف آئی لینس از کازڈ بائی دا ایکشن آف اس کا صحیح آنسر ہے سی پارٹ ٹھیک ہے ہاؤ مچ ورک از ڈن ان موونگ اے چارج آف ٹو سی اکراس ٹو پوائنٹس ہیونگ پوٹینشیل ڈفرینس آف ٹویلو وی ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں کیا ہے ہمیں پوٹینشیل ڈفرینس پتہ ہے وہ وی ہوتا ہے ڈبلیو بائی کیو ٹھیک ہے ڈبلیو ہو گیا ورک کیو ہو گیا دس چارج ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو نکالنا کیا ہے آپ کو نکالنا ہے ہاؤ مچ ورک تو ورک ڈن آپ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے تو وی جو ہمارے پاس ہے وہ یہاں پر ہے ٹویلو کیا ہے ٹویلو ٹویلو وی ٹھیک ہے تو ٹویلو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر از اکول وی آپ مت لکھو گے ڈبلیو بائی کیو واٹ از کیو کیو از ٹو چارج ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھو گے ٹو اور ٹویلو آپس میں کراس ملٹیپلیکیشن ہوگا تو ادھر سے ڈبلیو آئے گا ٹو انٹو ٹویلو ٹوینٹی فور جی ٹھیک ہے جولس ٹھیک ہے تو اس کا ٹوینٹی فور صحیح آنسر ہے اکارڈنگلی آپ باقی کوشچن اسی طرح سے کرو گے مان لیتے ہیں اگر یہاں پر تھری ہوگا تو آپ یہاں پر کچھ اور ہوگا تو آپ ورک ڈن نکال سکتے ہو فارمولہ یہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کوشچن کوشچن نمبر فائیو دا ڈیوائس یوز فار پروڈیوسنگ الیکٹرک کرنٹ از کالڈ وہ جو الیکٹرک کرنٹ جنریٹ کرے گا پروڈیوس کرے گا دیٹ از کالڈ جنریٹر ایسولیوشن ٹرنس ریڈ لوٹو مز بلو اٹس پی ایچ ویلیوز لائکلی ٹو بی وہ ٹین ہوتا ہے الکلائن ٹھیک ہے سیون سے لیس جو ہوگا وہ ہوگا ایسڈی ٹھیک ہے سین سے اوپر سیون سے اوپر تو وہ ہوگا الکلائن ٹھیک ہے تو یہ سیون اس کے ٹین اس کا صحیح آنسر ہے سیون کوشچن ان آڈر ٹو بیلنس دی فالوئنگ اکویشن کیمیکل اکویشن دا ویلیو آف کوپشنس ایکس اینڈ وائی ریسپیکٹیولی آر یہاں پر ایکس ہوگا ٹو وائی ہوگا فور فور پھر آپ خود دیکھو کہ بیلنس کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کوشچن نمبر ایٹ کوشچن نمبر ایٹ ایتھین ود مالیکولر فارمولہ سی ٹو ایچ سکس ہیز تو اس میں سی پارٹ سیون کولنٹ بانڈس فوڈ کین فوڈ کینس آر کوٹڈ ود ٹن اینڈ ناٹ ود زنک بیکاز زنک از مور ریئیکٹیو یہ از اے پارٹ اس کا صحیح آنسر ملٹنگ پوائنٹ آف ایسٹک ایسڈ از وہ ہے ٹو نائنٹی کے ٹھیک ہے الیون ہاں دا کڈنیز ان ہیومن بینگس آر پارٹ آف وچ سسٹم
उसके बाद यहाँ पर द एंथर कंटेंस ए बी सी डी यहाँ पर है पोल एंड ग्रीन ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं है ठीक है फोर्टीन और फिफ्टीन सिलेबस में नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन विच नेचुरल फेनोमेना एमंग द फॉलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट वो है ए पार्ट ब्लू कलर ऑफ द स्काई उसके बाद अगला क्वेश्चन द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरस इज सी डी ये है डी इसका सही आंसर है उसके बाद अगला क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड रेक्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड यहाँ पर है बैलेंस इक्वेशन द एबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल ये कम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए एम एम्पियर बी कोलम कोलम सी वाट डी वोल्ट तो ये है एम्पेयर ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन स्केटरिंग ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट वोथ ए एंड बी तो ये इसका सही आंसर है सी उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर फर्टल द फर्टिलाइज एग द जयकोड गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ ए यूटरस वी ऑलरेडी सी वेंस डिफरेंस ये है यूटरस विच नेचुरल फिनमिना एमंग द फॉलोइंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कलर ब्लू कलर ऑफ द स्काई बोथ ए एंड बी एडवांस सनराइज एंड सन ये बोथ ए एंड बी सही इसका आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इसमें है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर कीपिंग पेट्रोल इन अ चैन डिश इन द ओपन हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ आयर एट ये इसका सही आंसर डी तो उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिवस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो इसमें ये जो ये रिएक्शन ये इक्वेशन बनी है दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन डी कम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट ये है डी कम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है Which salt among the following is used in fire extinguisher? Sodium carbonate, sodium bicarbonate, calcium carbonate. तो नन ऑफ दीज ये मेरे ख्याल में सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ए पर्सन इज वियरिंग स्पेक्टोल्स विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ वट काइंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ विजन इज हैविंग ई हैविंग तो ये सिंपली है माओफिया ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन द टेस्ट इज इन मेल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एग्स स्पॉमस बोथ एग्स एंड स्पॉमस तो ये कुछ बात है स्पॉमस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी मेल्टिंग ऑफ आइस टर्निंग ब्राउन ऑफ ए फ्रेशली कट एप्पल उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है विच अरेंजमेंट ऑफ मेटल एमंग द फॉलोइंग शोज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ए गोल्ड वगैरह पोटेशियम गोल्ड कॉपर एलमोनियम ये इसका सही आंसर है डी पार्ट ठीक है अब डेयर स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन आएंगे आपको uh, तीन क्वेश्चन एक मार्कस के हिसाब से लेकिन यहाँ पर होगा एसर्शन और रीज़न एसर्शन का मतलब है कोई स्टेटमेंट होगा रीज़न होगा क्या अकॉर्डिंगली वो रीज़न इसका सही है कि नहीं ठीक है पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा रीज़न होगा क्या इस क्वेश्चन में ये ज़रूरी है या नहीं है ठीक है उसी को हम रीज़न कहते हैं यहाँ पर कोड फिर आपको यूज़ करने हैं जैसे कोड फर्स्ट ये है ना ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अगर आप ए यूज़ करोगे ना कोड ए इसका मतलब जो दावा किया गया है जो क्वेश्चन है उसमें उसकी जो एक्सप्लेनेशन आर में है वो भी सही है तो दोनों फिर सही होंगे तो आप लिखोगे जब दोनों सही होंगे एसर्शन भी ठीक है और एसर्शन के साथ रीजन भी सही है तो आप करोगे काम आप लिखोगे कोड ए ठीक है ए ठीक है उसके बाद अगर कोड बी आएगा तो उसमें क्या होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है असर्शन भी ट्रू है दोनों ट्रू है इसमें गलत नहीं है लेकिन जो रीजन में दिया गया है वो असर्शन के हिसाब से नहीं है जो एसर्शन में कहा गया वो रीज़न में नहीं है तो आप लिखोगे फिर भी दोनों सही है गलत कोई नहीं है लेकिन जो हमें रीज़न में ए का आंसर चाहिए ठीक है एसर्शन का आंसर चाहिए वो रीज़न में नहीं है तो हम लिखेंगे बी कोड 
दोनों सही है लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन सही तरह से नहीं है आर में रीजन में ठीक है उसके बाद कोड सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉलस ए ट्रू है आर फॉलस है ए इज फॉलस बट आर इज ट्रू ये दोनों आप कर सकते तो उसके बाद यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन ये वाला इन एन एरोबिक रेस्पायरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज एल्कोहल इसका रीजन है देर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दोनों से ही और ए, जो रीजन है एसरशन के मुताबिक है ये तो इसका आप ए लगाओगे कोड जरा कैसे देखोगे तो इसका मतलब इसको कोड ए लगाएगी ये वाला आप कोड लगाना होता है ए कोड ए बस इतना ही करना है ठीक है उसके बाद ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आप खुद करना ये दो क्वेश्चन ठीक है उसके बाद यहाँ पर ये मेंडल ये वाला क्वेश्चन मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ठीक है पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्शुअल पावर्स देखिए ये तो सही है ठीक है लेकिन मेरे ख्याल में ये जो रीजन इसका ये गलत है ए सही है दूसरा गलत है तो ये इसका कोड सी आएगा ये वाला ए सही है लेकिन आर गलत है ठीक है कोड सी उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर ये वाला क्वेश्चन ये ओजोन इज बहुत बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग ओजोन इज बहुत बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग तो सही है रीजन स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन ये भी सही है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है दोनों सही है तो आप यूज करोगे कोड बी उसके बाद अगला क्वेश्चन डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट द डिकम्पोजर्स द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटीरियल्स इन द हाइड्रोसफियर तो इसका सही आंसर जो है दोनों सही है इसमें डिकम्पोजर एक्ट डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट द डिकम्पोजर रिसाइकल वेस्ट मटीरियल्स इन द हाइड्रोसफियर दोनों सही है लेकिन इसमें जो एसर्च है इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद नहीं है जबकि दोनों सही है तो आप कोड बी का यूज करोगे ठीक है यहां पर वेन जिंक इज डिपुड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम जिंक डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रेडिश ये इस, इसका ये सही है दोनों और इसमें कोड ए लगेगा ठीक है बोथ आर करेक्ट एंड आर रीजन इस, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है एसर्शन ये वाला पी प्लांट हैविंग वायलट ऑफ वायलट फ्लावर्स इज क्रॉसड विद पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स ऑल द फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर वायलट ये सही है वाइट कलर वाइट कलर जीन इज नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन इसका मतलब ये इसको ए लगेगा कोड ए ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है उसके बाद अगला यहां पर है ये वाला फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अवर बॉडी द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन आर वेरी ग्रेटली देखो ये वाला क्वेश्चन फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अवर बॉडी बॉडीज ये सही है ठीक है लेकिन इसमें क्या है रीजन इसका द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली तो ये इसकी ये भी सही है लेकिन इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये होगा इसमें बी लगेगा ठीक है कोड बी क्योंकि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई एस वर्शन ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये If any food, ये वाला क्वेश्चन इफ एनी फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल और फैट इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इट डेवलप्स अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल इसमें रीजन है फूड आइटम्स गोज अंडर डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस कैसेज दैट रिजल्ट द बैड स्मेल ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन रीजन में है तो आप कोड ए का यूज कर सकते हो ठीक है यहां पर ये वाला ये वाला Without variations, evolution is impossible. Without variations, without variations, evolution is impossible. सही है Only useful variations are transmitted to the next generation. ये फालस है ठीक है
ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन ये फालस है तो इसको पार्ट सी लेगा जिसमें ए करेक्ट है बट आर इज़ फालस ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आउटक्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स रीजन दे चेंज वन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनदर तो ये सही है इसमें ये लगेगा ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आर में है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन ये वैन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सन लाइट इट चेंज इट्स कलर फ्राम लाइट येलो टू ग्रे कलर तो यहाँ पर रीज़न है ये तो सही है सिल्वर ब्रोमाइड बर्नज एंड बिकम्स ग्रे ये गलत है तो सी पार्ट इसका दैट मीनस ए इज करेक्ट बट आर इज फॉलस उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ये पी प्लांट इज एन आइडियल प्लांट फॉर हाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ये तो सही है लेकिन पी प्लांट इज नॉट इजी टू ग्रो एंड हैज लॉन्ग लाइफ साइकिल ये फॉलस है तो सी लगेगा इसमें ठीक है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉलस उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये एग्रीकल्चर रेजिडू इज अ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट सही है इट कैन इजीली बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीनस ये भी सही है तो ए ठीक है अगला क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला वेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रोमैन इज एक्सपोज टू आयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लूज इट्स लक्सर ठीक है रीजन कॉपर एक्स विद एटमोसफेयर ग्रेसिस टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग टू ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन इट सर्फेस ये दोनों सही है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें है तो कोड ए लगेगा इसको ठीक है उसके बाद ये इन ए वाला क्वेश्चन ये इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ स्प्रिंग ऑफ एफ वन जनरेशन एक्सप्रेस डोमिनट करेक्टर ये सही है डोमिनंस ऑकर्स ओनली इन हिटीरियो जयगुड्स हिटीरियो जयगोस स्टेट ये फॉलस है तो सी कोट लगेगा इसको उसके बाद कुछ यहाँ पर दो मार्क्स के क्वेश्चन अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आ, डिलीटेड सेल्बल्स से हैं ठीक है थीके? जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसमें से वो आप खुद देखना ठीक है उसको आप नहीं करना ठीक है तो बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ये ये है ठीक है वाई प्लान्स वाई प्लानट्स डोंट ट्विंकल ठीक है द रिफ्रैक्ट इंडियस ऑफ डायमंड इज दिस वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी सेलेबस से बायर हैं जो भी डिलीट हैं वो आप खुद देखोगे ठीक है ये दो मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे ठीक है ये वाले देखो आप और उसके साथ साथ तीन मार्क्स के क्वेश्चन राइट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स अकन के लेंस हैज फोकल लेंगे इतना एट विच डिस्टेंस शूट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस इट सो दैट इट्स फ्रॉम दी ये सारा आप देख रहे हो उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन माओपिया विद इट्स अकरेंस एंड करेक्शन एक्स और है एक्सप्लेन हाइपर हाइपर मेट्रोफिया विद अकरेंस एंड करेक्शन ठीक है हंड्रेड जे ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इच अराउंड सेकेंड इन फोर्टी क्यू रेजिडेंस ये सारा आप देख रहे हो चॉइस में भी है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो ठीक है और पाँच मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स एस आई यूनिट आल्सो डिस्क्राइब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसड बाई लेंस आंसर आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सप्लेन सिंगल्स ला वाई सी का एपियर डार्क इन एस्ट्रा ब्लू टू एन एस्ट्रोनाट हु इज वर्ल्ड हाउ इज वर्ल्ड मेटर कनेक्ट इन द सर्किट ऑफ ये सर आप यहाँ पर देख रहे हो पाँच मार्क्स के क्वेश्चन है ठीक है जी ये सारे क्वेश्चन जो भी डिलीट है क्वेश्चन इसमें दैट मीन जो सेलेबस से बायर है जो सेलेबस डिलीट हुआ है वो आप नहीं करोगे ठीक है बाकी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अल्लाह हाफ़ असल